Congratulations on the purchase of your new Gravit Power Extractor, possibly one of the most useful and versatile tools you'll ever own. Becoming familiar with the Gravit is a breeze. You'll find many uses all around your home, garage, and office for years to come. Getting started is easy. All you need is a 3 8 inch standard electric or battery powered drill and your new Gravit Power Extractor. Impact or high horsepower drills are not recommended as they may damage the Gravit or make it difficult to properly extract screws. Beginning the extraction process is simple. First choose the proper Gravit number 1, 2, 3 or 4 by selecting a size that is smaller in diameter than the head of the damaged screw or shank of the broken bolt. Place the selected Gravit extractor into the drill with the drilling end out first. Tighten the chuck and set the drill in reverse or counterclockwise direction. Next, place the point of the Gravit in the center of the damaged screw or bolt and begin drilling at a moderately slow speed until the hole is approximately 1 16th of an inch deep and smooth in circumference. Be certain to clear away any metal chips that may be left in the drilled hole. Once you have completed cleaning the screw or bolt, loosen the chuck and flip the Gravit power extractor over to the opposite threaded removal end. Be sure the drill is in reverse or counterclockwise direction. Place the tip of the removal end into the drilled hole. Apply firm downward pressure on the drill and slowly begin to remove the damaged screw or bolt. Here are some helpful hints to remember when using your Gravit power extractor. When choosing the proper size extraction tool, make sure that you select a tool that is smaller in diameter than the head of the damaged screw or shank of the broken bolt. Be sure to drill the center of the screw or bolt. Drilling off center may result in further unwanted damage to the screw or bolt. When preparing a screw or bolt for extraction, it is important that drilling is done slowly. Sometimes it may help to use penetrating oil to assist in loosening a bolt or screw prior to removal. When removing the screw or bolt, always remember to apply pressure firmly to the back of the drill. This helps the extraction tool's threads get a good, solid grip. Now you're ready to properly use your new Gravit Power Extractor. Thank you and enjoy. Bravo pour votre achat de l'extracteur électrique Gravit. C'est sans doute l'un des outils les plus utiles et les plus versatiles que vous posséderez jamais. Et rien n'est plus simple que d'apprendre à vous en servir. Au bureau, comme dans votre garage, vous ne pourrez bientôt plus vous en passer. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin, c'est une perceuse électrique sous secteur ou sur pile à mandrin de 3 8 de pouce et de votre nouvel extracteur Gravit. Les perceuses à percussion ou haute puissance sont décommandées car elles risquent d'endommager l'extracteur ou de rendre l'extraction des vis plus difficile. La première étape du processus d'extraction est simple. Choisissez tout d'abord la bonne taille d'extracteur Gravit, numéro 1, 2, 3 ou 4. Celui-ci doit être de diamètre inférieur à la vis endommagée ou à la tige du boulon cassé. Introduisez l'extracteur Gravit sélectionné dans la perceuse avec le forêt au dehors, serrez le mandrin et réglez la perceuse en rotation arrière ou anti-horaire. Placez ensuite la pointe du Gravit au centre de la vis ou du boulon endommagé et commencez à percer à faible vitesse jusqu'à ce que le trou soit lisse et d'environ 1 16e de pouce de profondeur. Vérifiez qu'aucun débris métallique ne demeure dans le trou. Une fois la vis ou le boulon nettoyé, desserrez le mandrin et retournez l'extracteur Gravit de façon à ce que l'embout d'extraction filetée dépasse au dehors. La perceuse doit être réglée sur rotation arrière ou anti-horaire. Introduisez l'embout de retrait dans le trou percé. Appuyez fermement sur la perceuse et commencez lentement à retirer la vis ou le boulon endommagé. Quelques conseils utiles à garder en tête. Lorsque vous choisissez la taille de l'extracteur, sélectionnez un diamètre inférieur à la vis endommagée ou à la tige du boulon cassé. Percez bien au centre de la vis ou du boulon. Une déviation risque d'endommager davantage la vis. Pendant la préparation de la vis ou du boulon avant l'extraction, il est important que le perçage soit effectué lentement. Il est parfois utile d'ajouter un peu d'huile de coupe pour décryper le boulon ou la vis. Pendant le retrait de la vis ou du boulon, tenez vous d'appuyer fermement sur la perceuse. Ceci aide le filetage de l'outil d'extraction à mieux s'engager dans la pièce. Vous êtes maintenant prêt à vous servir de votre nouvel extracteur électrique Gravit. Merci et bon travail